Il torneo regionale di eccellenza chiude l'anno solare con il turno infrasettimanale che precede la sosta natalizia. A Cupello i rosso di mister Carlucci provano a rialzare la testa dopo lo scivolone esterno con la Torrese che ha sprofondato i rosso all'interno della temuta griglia playout. La truppa dei presidenti Giardino e Mazzarella ospita una compagine di tutto rispetto. Il San Buceto accomunato ai rivali odierni da una sete di rivalsa derivante dalla sconfitta interna rimediata con l'acqua e sapone. Ma gli obiettivi della squadra viola sono decisamente discordanti dai cupellesi visto che la truppa di Tatomir punta ad agganciare i piani alti con la zona playoff a un solo punto di distanza. L'avvio dei sambucetesi è abbastanza illusorio con gli affondi sterili ma infruttuosi delle bocche da fuoco ospiti che fanno presagire ottimi riscontri al termine della giornata. Dopo nove giri di lancette il temibile sinistro a rientrare di Potacqui viene addomesticato con affanno da Marco Nato che evita guai peggiori grazie al prezioso contributo dei suoi compagni del pacchetto arretrato. Due minuti dopo Maraschio stacca pericolosamente in aria sul traversone dalla destra di Aristei con la sfera che si spegne di pochissimo a fil di palo. Al ventiquattresimo lo stesso Maraschio lancia Antonacci che dalla corsia Mancina cerca di indirizzare la sfera nell'angolo più lontano ma l'estremo rosso blu intuisce tutto e annulla l'insidia in uscita. Se la truppa di Tatomir non sfonda il cupello è stavolta più cinico e al primo vero affondo fa danno. E il ventinovesimo infatti quando l'azione si sviluppa sul versante di destra con 40 che lancia dei 5 e quest'ultimo va a chiudere lo scambio in corsa con Ninté appoggiando la sfera centro area dove Pendenza anticipa la difesa ospite e da distanza ravvicinata non ha difficoltà a depositare la sfera nel sacco. Si va quindi a riposo col vantaggio di misura della squadra di casa che alla ripresa dei giochi punta a chiudere la pratica per non incorrere in sgradite e indigeste sorprese prenatalizie. Pendenza svaria su tutto il fronte d'attacco e dopo aver tentato la sortita con una buona trama collettiva zerata da Aristei riesce a concludere in area con uno stacco che spedisce la sfera sopra i legni della porta di testa. Quest'ultimo è decisivo al ventiquattresimo per evitare il raddoppio rosso blu sul temibile piazzato dal limite di 40. A ridosso della mezz'ora il San Buceto si fa rivedere timidamente in avanti con il diagonale in area di Gelsi che si spegne a fondo campo. Il bis dei padroni di casa si materializza al 31esimo allorquando la caparbietà di De 5 alla meglio sulla difesa ospite con testa che abbandona i pali e nel proseguo dell'azione Ninté non si fa pregare per indirizzare il pallone nella porta rimasta clamorosamente sguarnita. Grande euforia sulla sponda rosso-blu che adesso deve cercare di amministrare il prezioso doppio vantaggio ma al 34esimo la gara si riapre inaspettatamente dopo il penalty fischiato agli ospiti dal signor Gian Pietro di Pescara che ravvisa un palo in area ai danni di Maraschio. Dopo le proteste di rito della truppa cupellese arriva il tiro dal dischetto dello stesso Maraschio che riapre parzialmente i giochi. Il cupello deve stringere i denti a maggior ragione dopo il rosso per somma di ammunizioni rimediato da 40 che costringe i suoi a giocare in inferiorità numerica nelle fasi declinanti della contesa che non avrà altri sussulti e il cupello può alla fine gioire per i tre punti preziosi come il pane che rappresentano il regalo anticipato per le festività natalizie. Regalo di Natale per il Cupello che può quindi festeggiare e prepararsi a questa pausa con tre punti in tasca che consentono di guardare con maggior ottimismo la classifica. Soddisfatto Presidente Giardino? Sì, sono soddisfatto alla grande. Era, mo, da, dalla partita con il San Salvo eh, avevamo vinto diciamo, l'ultima partita in casa e quindi due, un pareggio e una sconfitta fuori casa e sono contento perché abbiamo vinto con una grande squadra, una squadra che lotta per, per una posizione nei playoff. Quindi sono contento per, per, soprattutto per i ragazzi, per il nostro pubblico, anche se oggi con una giornata così fredda non, non ce n'era molto, però sono, siamo tutti contenti contenti di questa vittoria, chiamiamola come un regalo natalizio. Voi vi siete mossi sul mercato che è chiuso da qualche giorno e avete un po' completato tutti i reparti? Sì, noi in questo mese di dicembre abbiamo acquistato un centrocampista che è venuto dalla Vastese Napolitano e, e Ninte che è venuto da, da, dal, dal Monticelli, una squadra di Serie D, quindi abbiamo preso anche il, un ragazzo di Menna dal, dal Capistrello, un ragazzo di San Salvo che è venuto da noi, quindi abbiamo diciamo, completato per il momento la, la, la rosa che sarà definitiva fino alla fine della stagione. Adesso vi aspetta un girone di ritorno in cui bisognerà fare altri punti per uscire da questa zona calda? 
Sì, ci aspetta un girone di ritorno senz'altro molto impegnativo, ma tutta la squadra con il mister Carlucci sono pronti ad affrontarlo senza nessun problema. In tutti gli anni, diciamo, durante la pausa natalizia abbiamo sempre ripreparato come si deve la squadra e successivamente nei mesi diciamo, primaverili siamo sempre riusciti ad onorare benissimo il campionato, ci siamo piazzati in, in posizioni senz'altro migliori di quella attuale. Pensiamo di ripetere eh, allo stesso modo pure quest'anno. Mister Tatomir, contrariamente al cupello che festeggia con i tre punti il Santo Natale, per voi eh, questa fine anno è da dimenticare. Oggi però ce l'avete messa tutta, alla fine avete sfiorato il colpaccio. Beh no, eh, diciamo che eh, purtroppo non siamo riusciti a ottenere i tre punti, e non siamo riusciti a ottenere neanche un pareggio, quindi sicuramente andiamo via amareggiati. Che cosa non ha funzionato oggi e che cosa non ha funzionato neanche domenica? Ma in questo momento non riusciamo a essere particolarmente efficaci né quando proponiamo le nostre situazioni di gioco e soprattutto in questo momento prendiamo gol alla prima circostanza negativa e quindi questo condiziona un po' l'andamento della partita. Comunque adesso abbiamo la sosta e quindi abbiamo tempo e modo di riordinare le idee. È soddisfatto del mercato autunnale di riparazione? Sì, sì, sono assolutamente soddisfatto di tutto quello che è stato fatto. L'unica cosa dobbiamo, come ho detto, utilizzare questi 20 giorni per riordinare le idee.